ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት ታላችሁ በመጀመሪያ ለሞቱት ሁሉ በዚህ ሁለት ሶስ ቀናት ህይወታቸውን ላጡ ምስኪን ኢትዮጵያውያን ዜጎቻችን ሁሉ ነብስ ሲማር እንላለን ባላግባብና ባላሰቡት ሰዓት ይህ ነገር ስለደረሰባቸው እጅግ እናዝናለን በመስሉ ላይ የምትመለከቷቸው የጋሞ ቶላጅ ኢትዮጵያውያን ናቸው ነዚህ ኢትዮጵያውያን በሁለት ቀኑ ውስጥ በተፈጠረ ሁኔታ በተለይ የሚኖሩበት አካባቢ ሰበታ ወለቴ ተብሎ በሚጠራ ቦታ ላይ ነው እንግዲህ በዚህ በሁለት ቀኑ በተፈጠረው ግርግርና አመጽ ወደ ስድስት የሚጠጉ ዜጎች ኢትዮጵያውያን ዜጎች የጋሞ ተወላጅ ኢትዮጵያውያን ዜጎች እንዲህ ሞቷል አልፋዋል ኦሮሚያ ክልል ለሁለት ቀና በዘለቀው ሁከት ኢሰባዊ በሆነ መንገድ የተጨፈጨፉ የጋሞ ተወላጆች አስከሬን በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ወደ 40 ምንጭ እየተጓጓዘ ይገኛል በአካባቢው በብዛት የሚኖሩ የጋሞ ተወላጆች ላይ ባነጣጠረው በሄር ተኮር ጥቃት የሞቱት ወገኖች ቁጥር ተላንት ከነበረበት መጨመሩንም እየተገለጸ ይገኛል ሟቾቹ ቁጥር 6 መሆኑ ተሰምቷል ከሟቾቹ መካከል የሁለቱ ቀብር ስነ ስርዓት በትላንትና ሁለት በካራ ቆሬ መድሃኔ ዓለም ቤተክርስቲያን የተፈጸመ ሲሆን የቀሬዎቹ አስከሬን ደግሞ ወደ ትውልድ ስፍራቸው ወደ ጋሞ ተልኳል ከሰበታ ወለቴ ወደ ዳግማዊ ሚኒሊክ ሆስፒታል የመጡ አስከሬኖች ሁሉም ማለት በሚቻል ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ ጭካኔ በተሞላበት መንገድ የተገደሉ ስለመሆናቸው የተረጋገጠ ሲሆን አብዛኞቹ እጅና እግራቸውን በገመድ አስረው አንገታቸውን በመታረድ መሞታቸውን የሚያሳይ ነገር በዳግማይ ሚኒሊክ ሆስፒታል ውስጥ ተገልጿል ይህጅግ ልብ የሚሰብር ነው ለመናገር ቢቀፍም ይህ ነገር ግን የሆነበት ግለሰብ ስላለ እንዴት እንደሞተ አማማቱ መገለጽ አለበት እና እነዚህ እንግዲህ የመግደሉና የማሸበሩ ስራ ሲበረታባቸው እነዚህ የጋሞ ተወላጅ ኢትዮጵያውያን መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ወደ ወደ 600 የሚጠጉ እንግዲህ ዜጎች ወደ አየር ጤና ወደ የሚገኝ ጋሞ አንድነት ማሐበር ሸሽገው ነበር እንግዲህ በዛሬ ሁለት በ ዘጠኝ አውቶብስ ጭነው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የሰበታ ወደሚገኘው ስላሴ ወለቴ ስላሴ ሞጫ በሚባል አካባቢ አንድ ወረዳ ግቢ ውስጥ አስገብቷቸው በዛሬ ሁለት ያወያዩቸው ይገኛሉ እነዚህን ዜጎች እንግዲህ ወይይቱ ወደ ቦታቸው እንዲመለሱም ነው እነሱ ደግሞ ስጋት ስላለባቸው ያለውን ሁኔታ እንዲያስረዱ ነው በነገራችን ላይ ይህንን ነገር የነሱንም ሮሮ የተፈጠረባቸውንም ሁኔታ እንዴት ብለው እንግዲህ እነዛ ሁሉ ቁጥር ያ ሁሉ ቁጥር በአንድ ጊዜ ከሰበታ ማለትም ከወለቴ ወደ አየር ጤና ወደ 15 ኪሎ ሜትር በላይ የሚጠጋ መንገድ አቋርጠው ሲሄዱ እነዚህ ሰዎች በመጀመሪያ ደረጃ እንዴት አልታዩ ከታዩም ለምን ዘገባ አልተሰራባቸውም ከዛ በማለፍ ደግሞ እንግዲህ አሁን መልሰው በዘጠኝ አውቶብስ ጭነው ወስደዋቸዋል በወሰዱባቸውም ሰዓት ታሪካቸውን የተፈጸመባቸውን ሁኔታ ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያውያን የማሰማት ግዴታ ሚዲያው እንዳለበት ሁሉ እኛም በዛ መሰረት ሄደን የኬቶ ኢንፎ ሚዲያ ጋር የምትሰራው ጋዜጠኛችን ኢትዮጵያ ያለች ጋዜጠኛችን ሄዳ በዛ ቦታ ላይ ተገኝታ የዜጎችን ሮሮ ለመዘገብ ፈልጋ በጠየቀችበት ሰዓት ስላሴ መውጫ በሚባል አካባቢ ያለ አንድ ወረዳ እዛ ግቢ ውስጥ ነው ባሁኑ ሰዓት ያሉት እና ከበር ላይ እዛ ወረዳ ውስጥ ለመግባት ፈልጋ በመጠየቅበት ሰዓት ከኦሮሞ ሚዲያ ውጪ አናስገባም ብለው መልሰዋታል ይሄ እንግዲህ ለሁለተኛ ጊዜ ሰማ ነው በዚህ ሳምንት በቀደምለት አባይ ሚዲያ ጋዜጠኛ የሆነችው ማዓዛ መሐመድ የጃዋርና የሽማግሌዎቹን ጉዳይ ለመዘገብ የጃዋር ቤት ተገኝቶ ያባይ ሚዲያ በዛ አካባቢ ያሉትን የወጣቶቹን ድምጽ ቃለ መጠይቅ ለማድረግ በፈለገችበት ሰዓት እዛው በቪዲዮ የተቀረጸ 
እንዳትናገር በአማርኛ ከሆነ ምንም አይነት ቃለ መጠይቅ መስጠት እንደማይችሉ የሚያሳይ ቪዲዮ ተለቆ ወጥቶ እየተዛወረ ነበር አይታች ያያችሁን ካላችሁ አይታችሁታል ያላያችሁትም ይሄን ይመስል ነበር ይሄ ምስል በርግጥ ይሄን ኢንተርቪው ለማድረግ በመከራችሁ በተሰጠገጠማችሁ ነው አዎ እንግዲህ ስንወጣ መግለጫው ካለፈ በኋላ ግን የዛ የነበሩትን ወጣቶችና ተሰበሰቡ ሰዎች ለማናገር ሞክሬ ነበረ በአማርኛ ቋንቋ የሚተላለፍን መግለጫ ወይም ጥያቄና መልስ እንደማይቻልና ለኦሮሚያ ተናጋሪ የሆኑ ሚዲያዎች ብቻ እንደሚፈቀር ተነግሮን እንደውም የተወሰኑ ሰዎች ከጋር ባደር ሁሉ ኖሮ ጥቃቱም ሊደርስብን ነበር ካሜራዎቻችንንም ቀምጣው ነበር ከዛ በኋላ ተነጋግረን ነው ተመልሰን የመጣ ነው ማለት ነው እና እንግዲህ በአንድ ሁለት ቀን ውስጥ እየሰማን ያለ ነው አዲሱ አፈና የሚዲያን አፈና ማለት ነው የዜጎችን ሮሮ በእኛ ቋንቋ ብቻ ካልሆነ በሌላ ቋንቋ መዘገባ አይቻልም የሚል አይነት አካሄድ እየመጣ ነው እና ይሄ ነገር መቼ እንዴት እንደተጀመረ መቼ እንደመጣ በመናምነት አካሄድ ይሄድ እንደሆነ ለማወቅ እጅግ ተቸግረናል በሩ ላይ ቆመው የመለሷት የመለሷቸው ያነን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያን ቲሙን የመለሷቸው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ፖሊሶች ናቸው ስለዚህ እንግዲህ ተመለሱ ሲሉ መመለስ ነው ከፖሊስ ጋር ጋዜጠኛ ግብ ግብ ሊፈጥር አይችልም ካልገባው ሊሉም አይችልም መመለስ ብቻ ነው ያላቸው አማራጭ ሰዎቹ 600 ይደርሳሉ በውስጥ ያሉት እጅግ ሸሽተው አሞ አሁን በከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንደሆኑ ነው የተናገሩ ያሉት ይሄ ድምጻቸው እንዲሰማ ነው እንግዲህ ፍላጎታችንኛ እያንዳንዱ የሆነባቸው ነገር ይናገሩ ምንድነው የተፈጠረው ሌላ ሚዲያ ባሁኑ ሰዓት እንዲገባና እንዲዘግብ ከኦሮሞ ሚዲያ ኦሮሚኛ ከሚናገር ሚዲያ ውጪ እንዳይገባ ብለው ሲከለክሉን ውስጥ ደሞ ኦሮሚኛ ሚዲያ ሰዎች እንዳሉ ተናግሯል አላዩም ሰዎቹ ነው የነገሯቸው ውስጥ የኦሮሞ ሚዲያ ወጭ አሉ ብለዋል አሁን ይሄ እነዚህን ነገሮች እንዳለ ጠቅልለን ስናያቸው የወገንን የዜጋን ሮሮና እንግዲህ ስቃይ ለመዘገብ አንድ ቋንቋ መናገር ሊጠበቅብን ነው ወይ ምን አይነት አከሄድ ውስጥ ይሄድ ነው ያለ ነው የሆነው ነገር በትክክለኛ መንገዱ እንድንዘግበው ህዝቡ እንግዲህ የሽራ ቋንቋ በሆነበት ቋንቋ እንዲዘገብ ያልተፈለገበት ምክንያት ምንድነው ይሄን መመሪያ እየሰጣውስ ማን ነው ነያቱም የኦሮሚያ ልዩ ፖሊስ ይሄን ነገር ሲያደርጉ መመሪያ ተሰጥቷቸው ነው የሚያደርጉትና ይሄን መመሪያ እየሰጠው ማን ነው እንግዲህ የፈለጉትን በየትኛው ማይነት ቋንቋ የሚናገር ሰው መጥቶ ባስተርጓሚም ቢሆን ዘግቦ የመሄድ መብት አለው እና እንደዚህ መብት ባለበት ሀገር ላይ አሁን እየታየ ያለው አፈና ምን የሚሉት አፈና ነው ነው ይሄን ጥያቄ ማቅረብ እንፈልጋለን ይህ ወነተኛ ታሪክ የሆነ ታሪክ ነው የተፈጠረ ታሪክ አይደለም ለዚህም አባሪ ሊሆን የሚችለው ነገር ደግሞ በቪዲዮ የተደገፈ የአባይ ሚዲያ ተመሳሳይ የሆነ መድሎ መገለል ሚዲያ ላይ የደረሰ መገለል ነው የሚያሳየው የዜጎችን ድምጽ ሊያሰሙ የሚችሉት ባሁኑ ሰዓት ገለልተኛ ሚዲያዎች ናቸው ገለልተኛ ሚዲያዎች ገብተው እስካልተናገሩ ድረስ ኢቲቪም ፋናም ሄደው የነዚህን ተጎጂ ቤተሰቦች ተፈናቃይ ኢትዮጵያውያን ተፈናቃይ የጋሞም ይሁን የተለያዩ ኢትዮጵያውያን ዜጎችን ድምጽ ያሰሙልናል ብለን አንተማመነው እንግዲህ እነዚህ ነገሮች እንዳሉ እየተከመሩ መተው ወደ ወዴት ይወሰዱ እንደሆነ ለመናገር የሚከብድ ይመስለናል ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዝምታን መርጠዋል የተለያዩ ትልልቅ የዓለም ሚዲያዎች 67 ሰዎች ሞተው የኖቤል አሸናፊው ጠቅላይ ሚኒስትር እስካሁን አልተናገሩም ብለው እየተሳለቁባቸው ይገኛሉ እንግዲህ ግዜም ወስደው ግን ቋሚ የሆነ ኢትዮጵያን ዘለቀታውን የጠበቀ ሰላም ሊያመጣ የሚችል ነገር ለማድረግ ቆርጠው ከተነሱ አብረናቸው ነን በተረፈ ግን ጃዋር መሐመድን ጎትተው ሰላም እርቅ ሽምግልና ሚሉ ከሆነ እነዚህ ሁሉ የሞቱ ኢትዮጵያውያን ደም 
እንደ ደም እንደ ኢትዮጵያዊ እንደማይቆጥራቸው እነሱ ደም ላይ እንደ መሳለቅ እንደሚሆንባቸው ሊያቁ ይገባል ብለን ለማሳሰብ እንወዳለን በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይ መሪ ዜጎች ሲገደሉ አንድም ዜጋ ይገደል አንድም ዜጋ ይጎዳ ወጥቶ ለሞቱት ነብስ ይማር አዝነናል መንግስት አዝኗል ማለት መለመድ ያለበት ባህል ነው ሌላው ዓለም ላይ የሚደረግ ነው ወጥቶ ስለ ጃዋር ዓለም አውራት ይችላል ስለ ሞቱት ሰዎች ግን ወጥቶ ሰላም መረጋጋት እንዲሰፍን ሀዘኑን መግለጽ አለበት ያንን አላደረጉም ያንን የማድረግ ልምዱ በፊትም የለም አሁንም የለም ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያችን አይደል እንግዲህ የሰበታው የዛሬ አመትም የሆኑት ነገሮች ሁላችሁም መታቁት ነው ሰበታ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ በባሌሮቤ ባሆኑ ሰዓት የነገሮች በደም በደረጁ ሪፖርቶች ይወጡ ሲመጡ ከምንም በላይ የሚያሰቅቅ እንደው ልብን የሚሰብሩ ሁኔታዎች ባሌሮቤ ላይም ሆኗል ናዝሬት ላይ ሆኗል ሻሸመኔ ላይ ሆኗል አምቦ ላይ ሆኗል ቦሮሚያ ይተላዩ ከተሞች እነዚህ ነገሮች ተስተውሏል 67 እንግዲህ የዓለም ሚዲያዎች የጀገቡት ነው ያገሩስ ሚዲያዎች ግን ቁጥሩ ከዛ በላይ ነው ይያሉ ነው ያሉት አሁንም ዝምታው ለምን እንደው ብለን ጠይቃለን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ዝምታው ይብቃ እንላለን ለኢትዮጵያውያን ህዝቦች በሙሉ ሰላምን እንመኛለን ሁላችሁም በልያላችሁበት ጥንቃቄ ታደርጉ ዘንድ አበክረን እንግራችኋለን ለሞቱት በድጋሚ ነፍስ ይማር በሌላ ዜና ተመለሰን እስክንገናኝ ሰላም ሆኑ ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን